亲家母。不是我说你，想走桃花运，你得照照镜子呀。你看看你现在，招来个桃花劫吧？管他桃花运、桃花劫，有的人想要还没有呢。妈，你说什么啊？好了，没说什么了，不好意思啊。这个姓梁的，要是再让我碰到，非扒了他个皮不可。请家母啊，为了这么一点点的小钱，你就不要那么生气了。以后啊，不要那么好色就行了。请家母，你这话我就不爱听了。你什么意思啊？我上当受骗了，你应该同情我。你还这么说，你积点口德好不好啊？你不好色的话，怎么会弄成这样啊？怎么了？到现在你还嘴硬啊？有没有点同情心？好了好了，妈妈，我我妈的意思是，关心你，呃，好意提醒你，别误会。好吧，好吧，我女婿都这么说了，我还能怎么样啊？真是不好意思了，对不起了，真是。我也不是怪你，这要怪啊，就怪那个骗子。想不到那个姓梁的骗子，这么用心，把我们安家的情况摸得这么清楚，竟然从亲家母身上下手。亲家公啊，你说这个人他缺不缺德？这个骗子还真不是人，你知道吗？我拿这张支票去银行问了，你猜怎么着？是一张空头支票。这个骗子！爸，现在可以证明，范玉没有受贿了，对吗？其实爸爸从来就不相信范玉会受贿，我只是想把这件事情查清楚而已。谢谢爸，不过这件事，的确是因为我的疏忽。我觉得我不太适合上班，还是留在家里伺候爸妈好了。商场上尔虞我诈，谁是谁非，爸爸心里清楚。这件事到此为止，你们要吸取这次教训，日后在商场上才不会遭人算计。爸，我看还是好了，你千万不要在我面前提辞职的事。你做的怎么样，爸爸心里很清楚。公司离不开你。我看这样吧，你保持原职，就好好的协助少军吧。什么？协助少军？爸爸准备提升少军做总经理，这样我才能安心陪你妈妈出国去。早该如此。范玉，好，你来。嗯。爸爸希望这件事情你不要怪少军。现在看来都是一场误会。少军也是为公司着想，我不希望你们之间有什么芥蒂。这件事情就这么过去了，知道吗？知道了，爸爸。日后你和少军。共同扶持安氏企业，精诚团结，爸爸相信，将来你们俩一定会做得比爸爸好。嗯，好。洗头之前呢，要先把头发捋顺，不然会缠在一块儿的。不但洗不干净啊，客人还会疼。哦，过后有什么用？动手啊。啊。呃妹妹，你忍着点啊！你也是这么过来的。当年我受的罪，嗯、今天你该体会到了吧？哎呦，对对，对不起，对不起啊！没事，化解，你弄吧。好了好了，呃，倒点洗发水吧。哦。呃，够了够了够了。抹在头发上，用手打圈。啊对。再加点水。妹妹，水进眼睛了，赶快去洗洗。哎呦，花姐，擦擦手吧。哎呀，没见过你这么笨的人啊，连洗个头都不会。你还真不是这块料啊。可是我们全家都住在你店里，我总得学学帮帮忙吧。我看拉倒吧，你再学下去啊，我是无所谓，顶多浪费点水和洗发水，妹妹可就惨了，非被你弄瞎不可。那，那我该怎么办啊？凉拌啊！哎，你脑子有病啊！拿这名牌大学的学历去找份更好的工作啊！老干些送报扫地的粗活，现在还要学洗头，你诚心跟自己过不去啊！现在学历不值钱，我又缺乏工作经验，好的工作怎么会轮到我？我也只能做点临时工，赚点钱吧。长话，你要对自己有信心，就算我再有信心也不行啊！我要找了正式的工作，从早到晚的，谁来照顾我爸妈呀、啊
，原来你都找临时工作，是不放心伯父和伯母啊？你放心，他们现在在我这儿，我会照顾他们二老。如果我真的忙不过来，还有美美可以照顾他们啊，你就放心去找工作吧。贝贝，哎，你少用这种感激的眼光看我，我鸡皮疙瘩都要起来了。你真的要感激我啊，就去找份好工作啊。小花，爸妈，伯父伯母，睡得还好吗？谢谢你啊，贝贝，这是我出院以来睡得最安稳的一个晚上。小花，我都听到了，我觉得他说的有道理啊。你呀、啊，不应该再这么下去了，是应该出去找个正式的工作了。是啊，我跟你爸爸现在还能自理。再说我们要是真不行，还有美美和贝贝呢。你看，你这个好朋友贝贝这么懂事能干，你应该多听他的。听到没有？你爸妈都一致同意，听我的。你还有什么意见？我哪敢再有意见啊！行行行，听你们的。你知道怕就好，赶快去写份履历表，找份学以致用的工作吧。好，这你拿着。吃饭、坐车、喝水啊！你要是渴死、饿死在外面，还不是我的事儿？瞧你说的。哎，你今天怎么那么开心啊？老婆健康出院，我当然开心了。那孩子都没有了，你就不难过呀？孩子已经没了，难过也没用。但是我们还年轻，以后有的是机会嘛。其实我没有怀孕，也没有流产。什么？你没有怀孕？嗯。那你是骗大家的，害得我白高兴又伤心一场。哎，还不是为了你，让爸重新接纳你，重用你呗。原来那天你说让我听你的，是要用这个办法。是啊，要不然你爸那个脾气，你到现在还进不了安家的门呢。哎呦，胆子也太大了，竟敢用这种理由骗我爸！哼，这也是没有办法的办法呀。幸好那天陈化害我摔了一跤，这样呢，我假装流产，一来呢可以给自己解套，再一个呀，还可以让他内疚一辈子。哼，老婆，还真有你呢，你太厉害了。还不都是为了你吗？要是论功行赏，你是头功啊！哎，那咱们之前做了那么多的努力，总算没有白费。大嫂呢？大嫂怎么样？哎，爸还是偏袒大嫂，出了这么大的纰漏，还让她留在公司。嗯，大嫂她已经够冤的了，你已经如愿以偿了，就别跟她计较了啊！我也只是说说，没想跟她计较。走，我们去庆祝一下。走，走。哎，你到宋氏来干嘛呀？我得先去宋氏集团替大嫂把这个娄子给处理了。嗯，好处理吗？没问题，只要抓住高超，没有看清楚印章这一点，宋氏集团也不会怪我们安世清。再说了，哎呀，好了好了，我对公事没有兴趣，你自己去处理吧。我要去逛街，晚一点我再来接你啊。
醉，心中的伤悲。你的一句失陪无所谓，不知这感情如何进退，只能看它憔悴。抛开未知的错与对，不想一个人孤单如水。是否这份爱让你疲惫？我的坚持成了你的负累。来一碗馄饨面，好，你里面坐，马上就好。一碗馄饨面。啊啊！小心！啊！哎呀，哎呀，哎呀，小心！没事吧？对不起啊，对不起，真的对不起啊，真的对不起。你看你啊。怎么那么不小心呢？这么热的汤洒在手上，怎么会没事呢？哎，对不起，真的对不起啊，对不起，没事儿，没事儿，你忙你的去吧。啊，好，对不起啊。阿姨，你没烫着吧？哎呀，我没事儿。啊，谢谢你啊，姑娘，幸亏啊，有你挡了这一下，要不然我哪经得起这折腾啊？你没事就好了，那我就先走了。哦，哎，你，呃。老板结账吧。哎呀，小姐，真不好意思，这钱啊就算了吧。这怎么行呢？这年头生意不好做。哎、没事没事，真的不用了。哎，哎，谢谢啊。哎。工作还真难找。不是已经招到人了，就是嫌我工作经验不够。好心的姑娘嘛，阿姨，您坐。好。哎呀，刚才谢谢你啊，要不是你帮我挡了那碗热汤，那我肯定就受伤了。哪儿的话，只是举手之劳，您别记在心上。啊，对了，我姓唐，你呢？唐阿姨你好，我姓程，虔诚的诚，我叫程化，您叫我小程就行了。小陈，呃，你在找工作啊？呃，是啊，只是现在工作不是很好找，僧多粥少。关键是，我又没有工作经验，所以早上的几个面试都被拒绝了。哦，没有找到啊？嗯。哎，对了，我有个亲戚，听说他们的收发室。好像还正缺个人手呢，但是这个工作除了收发信件之外，还要打扫打扫卫生、打打杂什么的，你感兴趣吗？那当然好了，只要有工作，做什么都可以。<笑>那行，那我把地址写给你，你一会儿就去找他吧。哎，谢谢阿姨。
居然是宋氏集团。这么大的公司，他们会愿意录用我这个没什么工作经验的人吗？怎么又是这个女人？真是阴魂不散。之前那些小公司都不肯录用我，何况这么大的公司呢？别自取其辱了。小姐，你怎么样？哎，怎么是你？哎，你醒醒少君，你怎么把车停这儿了？你怎么了？脸色那么难看，出什么事儿了？我刚才又看见小程那个贱女人了。小程？嗯。怎么可能呢？他跟踪你来的呗。我一气之下，我就想开车吓他。我发誓，我真的只是想吓吓他而已。你撞到他了？差一点，差一点就撞到了。后来。宋瑶出现，把他给拉，给拉走了。宋瑶，嗯，宋瑶，他看见你了吗？我不知道，应该没看见吧。丽娜，我告诉你啊，如果你再看见小城那个贱女人，千万别理她，懂吗？你如果撞到她了，不管是撞死或者撞伤，对我们都不利啊。我就是气不过嘛，你都已经叫他滚了，他还来纠缠你，你说他到底存的什么心嘛？你放心，我不会让他有机会纠缠我的。以我们现在的地位，根本没必要把时间花在他身上，懂吗？嗯，我知道，我自己都快被吓死了。好了好了，别想这些不开心的事了啊！我们现在回家，好不好？嗯。哎，你去谈的怎么样啊？他们肯和解吗？你老公出面当然没问题了，解决了。嗯，我就知道我老公是最棒的。回家。你醒了？你没事吧？要不要送你去医院？哦，不用了，我没事儿。刚才撞你的人是谁呀、啊？我不知道，我根本就没有看清楚。反正我也没受伤，就不要再追究了。谢谢你救了我，我该走了。哎哎，这个包是你的，刚才掉在地上，东西洒了一路，你看看有没有掉东西吧。不用了。反正我也没有什么值钱的东西，谢谢你。哎，对了，这张纸上写的是我们公司的地址。
这是你的吧？是有一个好心的唐阿姨，她知道我需要工作，她说她的亲戚在这儿，让我来试试看。唐阿姨，她让你来找什么工作？收发室的行政助理。收发室的行政助理，这工作已经有人做了。没关系，本来我就没有抱着很大的希望。谢谢你。你就这么走了？完全不争取一下吗？你可以说说你的优点，积极的说服我，或许你可以得到一个很好的机会呢，对不对？或者说你还想再回去做红酒销售？你，我还记得你，你不记得我了吗？我记得你，只是我没有想到会在这种情况下遇上你。看到这张纸条的时候，我在想。也许你是来找我的，怎么，怕我心怀不轨，所以不是。那现在正好啊，我们恰巧又遇上了，也算得上是有缘。不如你在我面前替自己争取一下，或许你真的可以得到一份非常好的工作，也说不定。来，坐。啊，这么巧啊！你说上次救你的。就是宋氏集团的总裁啊，是啊，我上次拿到他的名片看了一眼就扔掉了，我也不知道会再见到他。哎，华姐，怎么说人家也是救了你两次，你们两个还真是很有缘啊。哎，对了对了，那个总裁长得怎么样？帅不帅？还是斯文型的？你都不知道人家什么年龄，还这么多问题。也对哦。总裁肯定年纪很大，很老了。你们算了算了，得了吧，人家年轻着呢。啊，真的？那帅不帅？帅不帅啊？我怎么知道他帅不帅？你自己看看不就知道了吗？哎呀，人家是总裁，哪有那么容易见到的？年纪轻轻的就当了总裁，首先呢，他一定很有才华；其次呢，一定是很有钱的。哎，华姐，不如你就跟他交朋友啊，这样的话你就不用那么辛苦找工作了。你胡说什么？本来就是嘛，对吧？哎，美美，你这么说就不对了。你成化姐是那种靠男人吃饭的女人吗？要是她愿意啊，她这些日子也不用那么辛苦了。不过那个宋先生好像对你有意思啊，美美的提议我赞成。对对。好了，不逗你了。那你的工作怎么样了？他说，帮我看看他公司有没有合适我的职位。嗯，不过我觉得没有什么希望。还是安心找其他的工作吧。嗯，太可惜了。如果你可以在宋氏集团上班，一来你有了工作，二来你跟那个宋先生又能近水楼台，说不定，嗯，说不定啊，再过一阵儿你就成了总裁夫人了。你们两个怎么又来了？是不是欠揍啊？哎，如果能挨上总裁夫人的一巴掌，还能沾点贵气呢。说什么？那我就让你沾点啊。各位，现在我正式宣布，安氏企业的总经理一职由邵军担任。谢谢，谢谢各位。我今天能有这点小小的成就，全靠董事长的提携。当然，还有我的夫人丽娜，她一直默默的支持我。希望以后各位同仁能多多指教，多多配合。好了，散会吧。奇怪，那不是范副总上，怎么变成少副总上？谁知道？少军啊，我要和你妈妈去国外检查身体，大概需要走两个多月。我不在的这段时间呢，公司大小事务由你全权负责。好的，放心吧，爸。小军啊，虽然你现在担任了总经理的职务，可是你毕竟年轻，所以我想让范云在公司协助你
。我知道，在宋氏集团那件事上，你们两个有分歧，但毕竟是一家人嘛，又都是为了公司的利益，我希望你心里别有什么过不去的。不会的，爸，你放心吧，我会和大嫂好好合作，让公司的业务蒸蒸日上。你能有这句话，爸爸就放心了。婉瑜啊，爸，我希望你能够好好协助少军工作。我走这段时间呢，会把我个人的私章和公司大小章都交给你保管，你可得好好注意，别再疏忽大意了。嗯，爸，你放心，我知道该怎么做。丽娜，至于你嘛，你还是主管财务吧。哎呀，我知道了，您说完没有啊？说完了就快去为少军庆祝吧，我都已经订好餐厅了。你呀，心里只有你老公，就没有这个爸爸了。嗯。哎呀，老爸，人家是怕你饿嘛。再说您身体又不好，作息时间必须有规律才行啊。喂。喂，我是宋阳，还记得我吗？当然记得了，宋先生您好。啊，好。呃，很抱歉的告诉你啊，我们收发室已经找到人了，但是我们总务处还缺个人，不知道你愿不愿意去调这份工作？真的，我当然愿意了。好，那就赶快来报道吧。哎，好，那我一会儿就过去。谢谢你啊。晚点见。再见。你们个好消息，我找到工作了，而且马上就能上班。哎呀，太好了，太好了！小花呀，这个真是太好了，你可要好好干啊！行，我先忙去了啊。小花呀，人家公司既然肯收留你，你可得好好干，报答人家啊！我知道了，走了啊！哎，路上小心啊！小花，路上注意安全啊！安全话，走那么急干嘛？这些你拿着，你这是干什么？你出门在外不带点钱，像话吗？我不能再要你的钱了。哎呀，你别啰嗦了，快去吧，我还要招呼客人呢。啊！总裁，您找我？呃，这是陈化，以后他就是你们总务科的人了。你好，你好。呃，这位是总务科的高科长，你以后跟他好好学习学习。嗯。刚来第一天，悠着点啊！您放心吧，总裁。带他先去看看吧。好的，这边走。好的，再见。嗯。高科长，请问总务科都做些什么？你问这么多干什么？我吩咐什么你照做就行了。在总务科，你是男是女，多大岁数，什么家庭背景都不重要，关键是要听话。既然你现在在我手底下工作，就得按我的规矩办事。你明白吗？我一定好好向高科长学习，明白就好。走吧。这就是我们总务科，管的事情很多，大事小事都有，小到一张桌椅的摆放，大到重要文件的校对，样样都马虎不停。特别是整个公司的环境维护，全是由我们负责，所以我们部门是相当重要的。开什么呢你？另外还要会电脑，你会吗？一般的功能我都会，什么叫一般的功能？起码的文字处理、数据输入你得会吧？得有能力完成各主管交下来的任务，这不就是一般的功能吗？哟，这就是总裁介绍来的人呢。是啊，也不知道总裁在想什么。哎，你跟总裁什么关系？我跟总裁没有关系，没有关系。那他为什么让你来上班啊？大概是我来面试的那天差点被车撞了，是宋总救了我。他跟我聊了几句
知道我急需一份工作，所以就让我来了吧。这小子放心。瞎搅和什么呀？跟这工作去。呃，我说到哪儿了？哦，除了刚才的工作之外，我们部门还要负责接待工作，负责一些到访人员的接待。所以呢，我们部门就相当于整个公司的门面，门面必须得美观、大方、得体，你明白吗？长得不行就算了，但这衣服得稍微穿的像样点吧。我我下个月一发工资就去拿。下个月？你明天就得穿正装来。可是我身上真的没有闲钱，那不是我的事儿，没钱你去借去。反正明天如果你没穿来，那就不要来上班了，知道吗？我知道了。来，你的第一件工作，给我复印十份去。去、啊，好。啊、做事得小心点儿。打的什么呀？连题目都打错了，你到底想干什么呀？啊！第一天上班你就敢这样啊？别人都在努力工作，你就不能学学吗？别以为你是总裁介绍来的，我就不敢动你，我照样能把你开除了。今天就给我加班打印出来，如果你还敢再出错的话，明天就给我回家。科长，你看你皮肤怎么这么好啊？真的啊，特别透，是吗？我也觉得我现在皮肤越来越好，下次戴面膜来给你试试啊。真的呀，谢谢科长，高科长，请喝茶。你想烫死我呀、啊、你！对不起、啊，我不是那么没用啊，连杯茶都泡不好，你还想不想干了你？实在是对不起。没的。你要的文件，这是你的，给你，你的，陈化，陈化，陈化，哦。想想你的爸爸妈妈，你没有回信的本钱，你只能撑下去。你不能输，加油！陈化，唐阿姨，真的是你啊！宋氏录取你了，恭喜你啊！谢谢你，唐阿姨。要不是您的介绍，我根本不可能进宋氏的。哎呀，我有什么好谢的？关键是你啊，心肠好，人又善良。宋氏要是不录用你，就是他们的损失。好在总裁还算有点眼光。您别开我玩笑了。啊，对了，唐阿姨，您怎么在这儿啊？您也在宋氏上班啊？哦，对呀、啊，这就是我的办公室啊。啊。<笑>好了，不跟你开玩笑了。
。宋氏啊，空了一块地，说是要做绿化，自己又不收拾，我看这花园荒废了，怪可惜的，我就义务性的来帮忙。反正我也喜欢种些花啊，种些草什么的。阿姨，您把这花圃打理的真好，您真厉害。花园荒废了，整理一下就能再有生机。可是有些东西弄丢了，就再也找不回来。我也是怕自己整天胡思乱想，所以就找些事来做。怎么心事重重的？哦，没什么，就是想到了一些家里的事儿，跟工作没关系。既然是家务事，那我也没办法帮你了。不过我们今天中午可以一起吃顿饭，为了庆祝你找到工作了。<笑>好，走，吃饭去，我请客。阿、啊、阿姨，应该是我请您吃饭才对，谢谢您帮我找到工作。只是我现在身上没什么钱，可不可以等我领到第一个月工资的时候再请您吃饭？今天，要不您自己吃吧。<笑>好，一定的。等你领了第一个月的薪水啊，我一定会让你请我的。不过今天你还是得陪我去吃午饭。放心吧，阿姨请客。不过我们也只是吃顿便饭，哈，走吧。来。进来。总裁，一块吃个饭吧。我还有事情，你先去吧。我帮你这么大一个忙，你不该谢谢我吗？什么忙？成化的事啊，从来没有人能未经我的面试就直接进公司的。他可是头一个。成化能进公司也不是我一个人说了算的，是人事科的人审核之后才录取的。你怎么会认为是我的关系进来的？不过我说句实话，凭他的外表和办事能力，我实在是找不出录用他的理由。特别是穿成那样，跟个原始人似的。原始。我们宋氏集团好歹也是个有头有脸的公司，怎么会用个这么不体面的人呢？体面？他才第一天上班，你多担待一点吧。改天请你吃饭。真的？这样吧，月底请你们全总务科的人吃饭和唱歌，通知全总务科的人全部都要到。总裁，我还有事，你先出去吧。我刚刚送爸妈上飞机了。好。难怪我妈上飞机之前跟我说要小心你呢。小心我什么？小心你啊！心中只有工作，冷落我呗。从我一进来你就低头看资料，连正眼都没瞧我一下。哎呀，亲爱的，你别生气嘛。你说爸现在不在，我可不得好好的表现吗？现在公司上上下下所有的人，全都看着我呢。我是希望在爸回国的时候，让他看到一个全新的安史，这样爸才会对我刮目相看嘛。你都已经当上总经理了，你还那么拼命干嘛？我看你啊，分明就是在故意冷落我。哎呀，你真的是冤枉我了，老婆。你说我刚坐上总经理这个位置，啊，还没有站稳脚跟。这个时候，正是需要你在背后多支持我，多帮助我。而且，我打算把安氏企业重新的给整顿一番，这还需要我们俩同心协力。整顿？为什么要整顿啊？虽然说，现在爸把总经理这个位子交给了我，其实你心里也知道，他还是偏袒大嫂的，要不然，他怎么会把印鉴都交给大嫂呢？所以说，我要是不拿出点成绩来，爸呀，随时都有可能把我给撤掉。哎呀，你别担心，不会的。丽娜，来，亲爱的，我这么做，希望得到你的支持。我不光是为了证明你爸干，也是为了安氏以后的发展。希望你能够帮助我。啊，我知道，你一直很介意我爸对你的看法。哎呀，没关系
，你就好好的大展拳脚吧，我会支持你的，做出点成绩来给爸看。不止给爸看。我还希望得到那些大股东和董事的支持，但是说到底，这事儿还得靠你。我，我能做什么呀？我想举办一个聚餐，把安史的大股东和董事们都叫过来。你首先要做到跟他们的太太搞好关系，之后呢，我再找机会跟那些老家伙拉拢关系，以后我做事就方便多了。没问题，小事一桩。可是，到时候你怎么奖励我呀？亲爱的，你想要什么奖励，我就给你什么奖励。哎，等一下陈花，总裁好。别这么紧张嘛。怎么样，在总务科还习惯吧？嗯，同事们对我还挺好的。啊、上车。上车干什么？我带你去个地方。这么紧张吗？怎么样，总务科还习惯吗？同事们对我还挺好的。上车吧。上车干什么？我带你去个地方。这样好像不太合适吧？这有什么不合适？你怕我占你便宜是吗？啊，没有，我我没有这个意思。没有就上车，这也是工作的一部分。你带我去哪？你还真好骗、啊！你不用担心，我只是带你去买几件衣服，比较正式点的衣服。买衣服？不用了吧，我家里还有一些呢。哎，你现在这样的打扮，肯定会被高红盯上的。而且你想想，总务科代表着宋氏的门面，不能太随便。你自己去挑选的话也未必合适，我去帮你挑的话，会比较保险，是不是？可是我身上没有那么多钱，我可不可以下个月再买啊？你认为高红能让你拖到下个月吗？钱的事儿你就不用担心了，呃，算是我借给你的吧，等你领了薪水之后，再分期的还给我，行吗？真的。好，谢谢总裁。
看来真的是人要衣装，佛要金装，连气质都不一样。你跟我说。为什么要假装怀孕？为什么要故意制造流产的假象，把过错推给小程？你听谁说的？哦，肯定又是小程。你到现在还把自己做的事情推给别人？不是他会是谁啊？哼，这个小程真是的，怎么就缠着我们安家不放了呢？这个造谣生事，哥，你别听他胡说八道啊！胡说八道的是你。那天我在医院，亲耳听到你跟医生的对话，你还要否认吗？既然你都听到了，我还有什么好说的？不错，确有此事。你为什么要这么做？哥，我这么做也是迫于无奈呀、啊。爸为了那个小程，把少君赶走了。我要是不假装怀孕的话，怎么能让爸重新接纳少君呢？只是没想到后来小陈还是对少君纠缠不清，还把我给弄摔了。我这才顺水推舟，假装流产，让小程承担一切后果。我这么做呢，一方面呀可以让自己解套，另一方面呢，又可以让小程内疚，何乐而不为呀？为了掩饰自己的谎言，让小程以为。害得你流产，而内疚一辈子，你这样做，是不是有点太过分了？过分？是他过分还是我过分啊？是他先来纠缠少君，要破坏我的婚姻。我这么做，完全是为了保护我的家庭。哼，只有这样，才能让他不敢再靠近安家半步。那小程就得为他没做过的事情，而内疚一辈子吗？哼，他活该。丽娜，如果是你担负着这样抹去我的良心谴责，你一定也会很痛苦。将心比心，我希望你能把事实告诉小陈，别让他一直活在自责的阴影里。不可能，我就是要让他内疚一辈子。你不能这样。够了，不要再说了。哥，我真搞不懂你，你怎么老胳膊肘往外拐呢？啊，他是谁呀？我是你的亲妹妹呀、啊，你怎么净帮她不帮我呢？你是我妹妹，如果有人伤害你，我会尽我的全力保护你。但同样的，我也不希望我的妹妹做出伤害别人的事情。好，那陈化现在就伤害我了，你保护我了吗？你明明知道真相，你不告诉我，你是怎么保护我的？你还在不在乎我们兄妹之间的感情了？这跟兄妹感情无关。丽娜，做人应该厚道一点。哼，厚道？那给安琪吃了毒蛋糕进医院，这算厚道吗？还好咱家安琪没事儿啊。你知不知道，你的宝贝女儿差点没了？像小程这么恶毒的女人，还跟她讲什么厚道？这是两码事。总之，这件事情肯定另有隐情。小程也不像是会伤害安琪的人。我明白了，你心里还爱着陈化，对不对？我真为大嫂感到难过了。你胡说八道！哼，还不承认？如果你不喜欢他，怎么一见到他，整个人就变了呀？处处为他找理由，而且不顾亲疏的维护他。如果不是因为爱他，你为什么会这么做呀？这是做人的基本道理，跟我爱不爱他一点关系都没有。丽娜，你怎么现在变得如此不分是非、不知对错了？不分是非、不知对错的是你呀，哥！你醒醒吧，小程那样的女人根本就不值得。我问心无愧。如果你不跟小程说明真相，那我自己去。说到底
，你还是在一心一意的维护他，对吗？我没有在维护谁，我只是做我应该做的事。你去说吧。你只要敢去找小程，我就能让大嫂知道，你心里还对那个小程念念不忘。范宇不会相信你的。我有的是办法让他相信，不信咱们走着瞧。丽娜，你在说什么？你敢威胁你哥哥？对，我是在威胁你。怎么了？你一心只想着外人，你根本不顾你的妹妹。我没有你这样的哥哥，你自己看着办吧。大嫂要是知道这件事情，后果会怎么样？你最好做好心理准备。亲爱的，生什么气啊？怎么回事？还不是我哥。他知道我假装怀孕的事了，还知道我故意假装流产，把责任推给陈化。他怎么知道？哎呀，现在不是问这个的时候，反正他就是知道了。重点是该怎么办？哎呀，你快点想办法呀！他要把真相告诉陈化了。陈化已经被赶走了，就算大哥要去找他，也不一定找得到。哪怕他找到了，把这件事说穿了，陈化能把我们怎么样？他威胁得了我们吗？我担心的倒不是这个，是另一方面。你是说爸妈那边？丽娜，你想过没有？如果大哥一旦把这件事告诉爸妈了，你觉得爸会怎么做？如果爸知道了，肯定会很生气啊。到时候爸和妈就不再信任我们了，我们在他们面前就没有地位了。我们好不容易争取来的权利，就归大嫂了。那也是没有办法的事啊。还不是这样，你爸一定会把我扫地出门的。不会吧？怎么不会？上回就是因为成化的事。爸就要把我扫地出门，是你利用假怀孕的事，他才被迫妥协。现在你让他知道我们骗他，你觉得他还会接受我吗？哎呀，那怎么办呢？所以这事儿啊，一定不能让爸知道。好，我去跟哥说，让他别告诉爸。没用的，大哥跟大嫂因为我坐上总经理的位子，心里边正不服气。现在又有这么大个把柄落在他们手上，他们还不偷着笑？就算大哥不。大嫂也肯定会拿这件事情趁机打击我们，那我们不就完了吗？少君，我不要失去你。现在唯一的办法就是让大哥跟大嫂闭嘴，堵住哥嫂的嘴。你要干什么呀？你不可以啊！你放心吧，我嘴坏了，我绝对不会伤害他们。那就。放心吧，只要有我在，肯定没事。对，我是在威胁你。怎么了？你一心只向着外人，根本就不顾你的妹妹。我没有你这样的哥哥。哼，你自己看着办吧。大嫂要是知道这件事情，后果会怎么样？你最好做好心理准备。亚康。亚康，哎，飞宇，怎么没话、啊？你是不是有什么心事啊？怎么了？啊，没什么，只是没有什么灵感。既然没有灵感，不如早一点休息啊，回房睡觉去吧。嗯，我再坐一会儿，待会儿就回房去睡。你明天还要上班，先休息吧。好。你也早点休息，别太晚了。哎，飞宇。嗯。我问你啊，你对少君做总经理
有什么看法？少君，他是一个很有企图心的人，由他来带领公司，也挺不错的。亚康，你怎么突然关心起公司的事了？说关心，倒不如说，我觉得少君这个人的行为有些奇怪。奇怪，我觉得少君这个人不够诚实。之前，他隐瞒小城的事，和丽娜结婚，而婚后的丽娜跟着他，性格也变得像另外一个人似的。丽娜，她怎么了？她为了少君做什么事情，都已经是不择手段。丽娜，她到底做了什么了？你告诉我好不好？啊，呃，没有，没有。我只是担心而已，樊远，我觉得，为了安氏企业，你在公司得帮助我，好吧？担起监督少军的责任。我会的，你不用那么担心了。公司的印章都在我手上，没有我的同意，少军他做不出什么出格的事情来的。别太担心了，知道吗？这样我就放心了。睡觉吧。这是干什么呀你？你夸你漂亮啊！你看你，人模人样的。这衣服肯定很贵吧？哎，在宋氏集团上班真好，提供这么高档又美丽的制服。你看你穿上，就变成个美丽又能干的上班族。你呀，很快要出人头地了。哪敢想什么出人头地啊？你是不知道，我们总务科啊，其实就是个打杂的工作。我们那科长啊，是个既挑剔又固执的女人，在她手底下工作，不被骂就已经很不错了，还想着升职啊，做梦！哎，那你干嘛还干到那么起劲儿啊？依我看啊，趁早换个工作。你以为工作那么好找呢？其实这是一份很稳定的工作，而且一想到那份薪水，能给爸妈带来好的生活，所有的辛苦都不算什么了。你爸你妈在我这儿，有的吃有的穿。你干嘛这么委屈自己啊？谢谢你，贝贝，替我照顾爸爸妈妈。可这不是一个长久的办法。你说这什么话呀？你再这样，我生气了。贝贝，你是我的好朋友，帮忙照顾伯父伯母，这有什么呀？再说，你还有个未过门的弟媳妇儿，她比我照顾的周到多了。越是这样，我心里就越过意不去。程勇失踪那么长时间了。那我就更觉得对不起美美了。你想这么多干嘛？要想也要往好处想。常勇不会有事的，可是没什么好可是的。不许胡思乱想。换衣服，睡觉。问你件事，昨天你怎么上了宋总的车啊？嗯，宋总是跟我问路，问路。你当我白痴啊？他问路说说就好了呀，你为什么要上人家车呢？是真的。欺瞒上司按规定是要被开除的。科长，我我没有骗你。行，我就再信你一次。这衣服质感不错，不过穿在你身上有点糟蹋。这份报表数字打错了，你重打一下。这报表不是我打的，我让你重打你就重打，这么多废话干什么呀？在我手下做事要服从，你懂不懂啊？你现在只是试用期，如果我不满意，我随时可以让你走人的，你知道吗？是科长。那我重新打一份，下班前给我，明天开会要用。可是我我还有好几份文件是加急的，这份我恐怕只能明天给您了。这是你的问题，说明你打字速度太慢了。为什么这么慢啊？那你加班呢？不管你弄到几点，明天上班之前这几份资料我都要拿到，明白吗？是。
哎呀，对不起对不起，我不是诚心的，我帮你擦一下好不好？不用了，科长，不用了，那你自己擦。请进。找我什么事啊？大嫂，坐。来，你看一下这个。大嫂，这份文件证明，海外有家公司正在大量收购我们安氏企业的股份。知道，这个我听说过。我觉得这件事不能疏忽。安氏企业的股东大会将至，现在有人大量收购公司的股份，恐怕是居心不良。我担心是有人想吞并我们安氏，也有这种可能，但是想吞并我们公司，不是那么容易的。我觉得这种事情不怕一万就怕万一。我们不能给别人任何的机会，所以我现在要动用一笔资金来进行反收购，印件都在大嫂那儿。大嫂，你应该同意我这个计划吧？动用资金进行反收购，我觉得不太妥当吧。我们现在应该先查出谁是收购我们安氏股份的幕后主谋，他的目的是什么，然后再做打算。大嫂，我觉得没有必要浪费这个时间和资源。霸和三大董事掌握了安氏股权的百分之四十五，我们只要再反收购百分之十，我们的持股比例就超过了百分之五十。即使海外的公司再有能力，他们也拿我们没办法。话虽如此，但是要动用这么大一笔资金。会影响我们公司的正常资金运作。如果对方没有恶意的话，我们这么做岂不是自乱了阵脚吗？不，我们只要撑过股东大会就可以了。资金积压的时间呢，绝对不会太长，这根本就不会影响到咱们公司的运作。大嫂，现在进行反收购，只要你盖一个章，就能帮安氏企业度过危机。而且现在反收购是最有效的解决办法。可是这么大一笔钱，一定要办。点头同意才行。现在爸在国外进行体检，因为这点事还要去打扰他，这合适吗？可是，哎，大嫂，你就别再可是了。爸刚离开就出现这样的情况，你让他知道了，他肯定认为我们能力不足。不行，就算是真被爸骂两句也没什么，这么大一笔资金不能不谨慎。我现在就去查，谁是收购我们安氏股份的幕后主谋。他的目的是什么？然后再商量对策。可是时间不等人啊，大嫂。可行了，我会尽快查出来的。就算他们真的要这么做，也不可能在短时间之内完成，不会有问题的。居然不听我的！好，我自然有办法让你盖章。副总，这是业务部这个月的公关费请款报表，请您批示。李科长，这份报表有些款项不明，你请员工按照财务制度标明用途。可是，副总，有很多公关交际是没有办法按照财务制度来办的。这个我知道，那这个比例也高了点吧？还有。邮费没有发票吗？出租车也该有发票的吧？请客户吃饭也有发票吧？拿不出任何票据，我不会批的，你先拿回去吧。嗯，是。说什么呀？没说什么，我都听到了，你还说没什么？少佐，我刚刚那是……慌什么呀？我没有责怪你的意思。范副总的情况我很了解，他以前得过躁郁症，在医院住过。啊？所以别太在意，啊？是少佐。呃，这个事情啊，私下跟同事们说一说，以后范副总
，要是有什么不合理的要求，就看在我的面子上，多担待一点，啊。是。行了，去忙吧。嗯，好的，少佐。我今天家里有事儿，你能在下班的时候帮我收下垃圾桶吗？哎呦，真不巧，我今天下班也有事儿，那可怎么办呀？没关系，我帮你们好了。啊，那怎么好意思呢？反正我要加班，顺手的事儿。啊，谢谢，哎，谢谢，真是谢谢啊，不客气。哎，你闲得很呢，高科长。连倒垃圾这种事情你也感兴趣？不是还有一大堆事没做呢吗？赶紧去、啊！我马上就去。等等，反正你要加班，把我办公桌上那些文件给打了。哎，千万别打错了啊！我知道了。你说的是这种吧？有很多客人在用的。喂，喂，贝贝，成化，什么事儿？我还在加班呢，还有别的吗？你又要加班啊？你们那个科长太过分了吧？一天到晚让你加班，工作只有这么忙吗？别这么说，我还是个新人，得多多的学习，多多的锻炼，别再替我打抱不平了。对了，我妈他们今天怎么样？你再拿旁边的给我看看。哦，你放心。有美美在，她会把伯父伯母照顾得很好。现在带他们去湖边散心了，那就辛苦你们了。回来再说，好吧好吧，别担心了，我先忙了。伯母，要是晴天，太阳下山的时候，满天的红霞映在这湖里，特别特别的美，是吗，妹妹？那你现在还能看到什么呀？哦，还有小鸟在天上飞呢。妹妹呀，你是不是还看见小勇了？我家小勇是不是在湖里向我们招手啊？啊？伯母，伯母，慢点，小勇，小勇，你听见妈在喊你了吗？小勇，小勇啊，你回来吧，妈想你了，你回来吧，妈想你了，你听见妈喊你了吗？陈勇，你回来，你快回来吧！你看伯母，多想你回来呀、啊！你再不回来，我们真的撑不下去了。小勇啊，妈想你，妈想你，你回来，你回来呀、啊，妈想。我居然还觉得奇怪呢，原来是这个原因、啊。真的假的呀？哎呀，当然是真的了，绝对是可靠消息、啊。哎，都下班了，你们还不走啊？聊什么呢？聊聊聊天不行啊？聊什么呢？哎，快来来来来来来来来，我告诉你啊，我听说啊
，范副总得过严重的精神病。啊、真的吗？还有什么妄想症，还住过院呢，还说什么宋氏集团的老总。要找他开房间的，妄想症啊！我看呢，他肯定是签不到宋氏的合约，然后怕老板责备。瞎编我觉得也是，他就是精神病。哎，你知道妄想症都这样，想一出是一出。就他这种人啊，就是脑子有毛病。笑什么呢？你们？你们在笑什么？好好好好，谁说我有精神病？说。你们就会造谣，敢做不敢当。胡说八道，明天都不用上班了，滚，滚，滚出去！在忙啊，唐阿姨，您怎么来了？我到公司来找人，看见那么晚了你还在公司，想着你一定没吃饭，就给你买了盒饭，来趁热吃吧。阿姨这么一说，我还真有点饿了。盒饭多少钱？我把钱拿给您啊。哎呀，不用不用，就这么点钱还跟我客气啊？改天你请我吃饭啊？那好吧，那我就不客气了。就是，来，赶紧吃吧。哎，阿姨您坐。哎，好嘞。多工作吗？啊，也不是，我把这份预算表打完就行了。哦，边吃边打吧。我觉得这份预算表的数目不太对，那是不是会计部门出了点问题啊？你就别管了，照打就是了。那可不行，这预算表关系到公司的合约还有生意，也许数目不大。既然我发现了，就得想办法解决，不能糊里糊涂的打完就算了。您坐会儿，我核对一下。哦，我知道了，原来不是数目不对，而是项目列举有错误，所以预算的总额就不对了。我把它改一下。你找到成花的地址了？哦，没事，你说，我记得住。好，我知道了，谢谢。师傅，麻烦你快点，赶时间。
您的新发型还满意吧？啊、挺好看的、啊，喜欢就好，有空过来啊。再见啊！哎，我认得你啊，你是安家大少爷吧？请问安家大少爷来我们这小店有何贵干呢？我是来找小程的。小程，他不在这。啊，你不用骗我，我已经查过了，小程就住在这儿。原来小程根本就没有搬走。而是躲到这儿来了。就算小城住在这儿又怎么样？你们家已经把他欺负得够惨了，非要把他赶出这个城市，你们才甘心吗？我拜托你了，安大少爷，你就饶了他吧，让他好好的生活，不行吗？我不是来找他麻烦的，我是来向他道歉的。之前的事是我误会他了，让我见一下小城，行吗？不是我不让见，他确实不在家。他不在家，那……他到哪里去了？当然是去工作了。这年头钱难赚啊，小城是有家人要养的。你以为赚钱很容易吗？我明白了，所以我才会专程来找他，希望他能原谅我。呃，既然他不在的话，麻烦你替我转告一下，就说我很抱歉。这，得了吧，先打人家两巴掌，再低头向人道歉，这种事换了你，你会接受吗？啊？我知道一句道歉。挽回不了什么，所以所以了，你来这里干嘛？就跑来说句道歉，有什么意义啊？只要你们一家人别再来打扰成化了，那就是对他最好的道歉了。快走吧，以后别再来了。小程，是你啊！哎呀，你刚下班啊？看你这样，应该是在哪家公司当文员吧？怎么样，工作习惯吗？待遇还好吧？现在这工作我已经慢慢习惯了，不过您一下子问我这么多问题，我不知道该如何说起。少爷，你怎么了？又不舒服了？到了，药都搞干净，没事，没事吧？我没事，谢谢。那，要是没事的话，我我就先走了。哎，小张，先别走，我有话跟你说。上次，是我误会你了。我原本以为，丽娜流产是你害的，谁知道？丽娜根本就没有怀孕。你说丽娜没有怀孕，那她的流产……她怀孕是假的，流产当然也是假的。她假装怀孕是为了骗我爸，结果那天，她摔了一跤，正好把流产的事嫁祸给你。就就是说我，我没有害死一条生命。没有。我就是怕你会因为这件事情一直感到内疚自责，所以我知道真相后就想尽快告诉你。另外跟你说一声，对不起，是俺家误会你了。知道我没有害小姐流产，我心里这块石头总算放下了，真的很感谢你跑来告诉我。我真的很抱歉，我不知道我除了说对不起三个字外，还能说什么。少爷，我要的不是对不起。我只希望你们能明白，我和少君已经没有任何关系了，以后我也不想再和他有什么瓜葛。我恳求你告诉丽娜小姐和少君，希望他们不要再针对我，也不要再想方设法对付我无辜的朋友和家人，行吗？好，好，我会劝他们的。谢谢。太晚了，你身体也不好，赶紧回家休息吧。要不，我帮你叫辆车。哎，成华。你是不是还是不肯原谅我？我原谅你了
但是少爷，以后请你不要再来找我了，好吗？好，我明白了。那我先走了。再见。再见。安琪，哎，宝贝儿，怎么了？爸爸，哎，安琪，别哭啊！发生什么事了？家里其他人呢？妈妈把自己关在屋里，还摔东西。难道是我去找陈焕的事情被发现了？你说妈妈是不是又生病了？别怕，没事的，爸爸去看看，啊。嗯哪里传来的流言？说我有精神问题。我听见员工们在被子里偷偷的议论我。不要难过，他们爱怎么说，叫他们说去，管他们怎么想。我知道你不是这样，不就行了吗？我天天要上班，我怎么可能听而不闻，视而不见呢？哎、如果你觉得辛苦呢，就别去公司了。好好在家里待着，陪陪安琪。要不我们一家人出国旅游，去散散心。嗯，我也想陪着你和安琪，不过公司还有很多事，我不能就这么走了。况且爸爸现在还在国外，他把公司所有的印章都交给我保管，我有责任帮他看好公司的。